Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung top 5 killer food no, na lagi nating kinakain. So yun, stay tuned mga brad. So, good morning mga brad and once again, this is me Robert. Kung bago ka pa lang sa channel natin, don't forget to like and subscribe sa channel natin. At i-ring mo na rin ang bell mga brad no, para sabay-sabay tayong matuto mga mangarap muli ma-inspired at ma-motivate sa mga videos na i-upload natin. So yun, magda-dive in na kagad tayo sa topic. So ngayon ang pagkain ang isa sa mga source na kung saan eh makakatulong sa atin para magiging focus tayo, no? para magiging stress-free tayo, or para magiging well-motivated tayo. Pagkain ang isa sa makakatulong sa atin. Ngayon, kung ang pagkain natin ay hindi tama, no? So, magigi, it, so, isa rin ito sa so magiging dahilan kung bakit hindi natin makukuha na kung bakit hindi natin makukuha yung success na gusto natin. So, isa sa mga reason kung bakit ko na-mention itong pagkain kasi ang pagkain talaga ang magbibigay sa iyo ng charge, ng boost sa everyday life mo na i-grind mo at i-drive mo yung mga pangarap mo. At isa yun sa mga dahilan, ang pagkain ang magpupush din sa iyo, no? Kasi kapag kapag maganda yung kinakain natin or maganda yung mga mga pinapasok natin sa katawan ay magbibigay ito sa iyo ng magandang resulta din, no? So ngayon ang pag-uusapan natin ay itong limang uh, klase ng pagkain na posibleng ikakamatay natin kapag palagi natin kinakain. So number one, itong tinatawag nilang fried chicken. Tama. Ang fried chicken ay eh, super makolesterol, no? So hindi 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 maganda na ugaliin natin kumain ng fried chicken. So nauuso na ngayon ang mga fast food. Kaya yun. Kaya yun, no? Ang mga ang mga buhay ng tao e eh, fast food din, no? Fast fast food, no? Huwag nating ugaliin uh, kumain ng fried chicken. Masarap ang fried chicken, pero meron itong hormones na laging tinutusok dito na kung saan ito rin magka-cause ng cancer. So, yun. Medyo, ano lang, medyo hindi ugaliin na kumain ng fried chicken. Number two is itong tinatawag natin na soft drinks. Yun! Soft drinks, mga brad, eh, punong-puno yan ng sugar. No? Kung, gusto mo, kung gusto mong makaiwas ng diabetes, no? huwag ka masyado magiinom ng soft drinks. Kasi mas marami ang sugar sa soft drinks. Ano, um, kumbaga pwede rin niya panglinis ng toilet ang soft drinks. Kasi mas mas grabe yung acid ng soft drinks. Okay? So, para malesen ang ating acidity at itong tinatawag na rin sugar, no? Wag wag ugaliing uminom ng soft drinks. Number three ay itong tinatawag nating hot dog. Tama. Ito, yung mga processed food. Um, hindi na natin ito Kumbaga mali kaya brad ba no? Hindi na natin ito maiiwasan kasi laganap na ito no at lagi itong ina-advertise sa TV at sa kung saan-saan no at ang pinakapuntarya pa nito ng hotdog ay yung mga bata. So mas mabuti pang um, iwasan natin or i-minimize natin itong pagpakain natin ng hotdog or yung pagkain natin ng hotdog. Kasi mas marami itong processed food na 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 processed food ito eh no meron itong mga kumbaga hindi ito masisira so nilagyan nila ng mga chemical ito na para hindi masira kaya yun din no um, iwasan natin ito kasi um, mahirap ito sa 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 katawan brad no kumbaga ito yun rin yung magkakakos ng iba't ibang uri na sakit no yung laging kumakain tayo ng processed food Number four na klase ng pagkain na kailangan nating iwas-iwasan or i-minimize ay eh, ito yung french fries. Tama, kahit ibulok mo pa yung french fries, hindi yan maiitim. No, bakit? Kasi um, deep fry siya, no, maraming mantika. Tama, maraming mantika. At meron, siya, meron din itong preservative ang french fries para hindi mabubulok. Okay, pwera na lang kung ikaw magluluto ng fresh na patatas no fresh na patatas at ikaw yung magluluto mismo ikaw yung magkakat mismo no okay yan pero pag binili natin ito sa mga fast food eh i-minimize lang natin yan ayos so number 5 na 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 uri ng pagkain nalimot ko brad isa na kay ko na kay ko pia 
Oh, eto na. Noodles. Eto yung noodles, no? Super processed food ito. No? Noodles. So, isa rin ito sa makakasira ng ating ng ating katawan. So, i-minimize natin yung mga klase-klase ng pagkain na yan, no? Para mas makuha pa natin yung success natin, yung tugatog ng tagumpay natin na gusto nating maabot. Kasi once na ma- the more na maganda yung mga pagkain na pinapasok natin sa ating katawan, is the more focus tayo, no? The more na maging healthy tayo at the more na makukuha natin ang mga pangarap natin. Kasi Kapag hindi ka healthy, e eh magkakasakit ka. Once na magkakasakit ka, e eh maapektuhan ang source of income natin. Ang mag-absent ka sa trabaho, tama? No? Absent ka sa trabaho. So, hindi lang hindi lang trabaho mo ang maapektuhan. Kundi pati yung mga pamilya mo, pamilya mo na 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 nagre-rely sa iyo kumbaga, no? Hindi lang pamilya mo kundi mga pangarap natin. So, the more na healthy tayo, the more na magiging focus tayo at the more na makukuha natin yung mga pangarap natin once na healthy tayo. So, yun, mga brand. So, kung bago ka pala sa channel ko, no don't forget to like and subscribe. Dito lang po muna natin ito tatapusin, mga brand. So, once again, this is me, Robert. No, laging tatandaan, mga brand, no, na walang ta- ibang tao na magbibigay ng pangarap mo kundi ikaw lang din ang gagawa ito. So, yun, good morning and more blessings sa lahat.